Bago tayo matutuloy ng panibagong lesson sa araw na ito, ay siyempre, kakantahan mo na natin sa isa. So, samahan niyo ako, sabay-sabay tayo. Tayo kayo, dali! Hello kids! Ang ganda ng ating opening song, di ba? This time, pray naman muna tayo bago magpatuloy sa ating lesson. So let's all close our eyes, bow our heads, and pray. Lord Jesus, we thank you po for this day na ipinigay niyo po sa amin at sa mga kids na uh, patuloy po silang uh, marami, maraming matututunan sa lesson for today. Kaya Panginoon, uh, patuloy niyo na makuming tulungan na maintindihan po po lalo ang i-share sa amin and uh, gabayan niyo rin po ang na magtuturo sa amin and sa mga kids na mas maintindihan pa po nila yung lesson and marami po talaga silang matututunan. And Panginoon, patuloy nyo lamang po kaming ingat at gabayan na patuloy nyo po, patuloy nyo lamang po kaming pinigyan ng provision and also the protection that we need for everyday. And Lord, uh, thank you po and we give back all the precious glory to our Father in Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. So, ako nga po ang Teacher Pao and this time, proceed na tayo sa ating lesson. So, enjoy! Ako si Teacher Yeye at ako ang magtuturo ng Bible Lesson sa episode na ito. Bago ang lahat, i-ready na muna natin ang ating notebook, pen, at ang ating Bible. Pero bago tayo mag-start sa ating lesson, reviewin muna natin ang episode 16. Kung di nyo pa napapanood, pwede nyo itong makita sa CCFGC Sunday School page. Pero kung napanood nyo na, proceed na tayo sa ating regular questions. Okay? Question number one. Sino ang pinag-usapan nating propeta sa episode 16? Sino ang pinag-usapan nating propeta sa episode 16? Letter A, si Moses. Letter B, si John the Baptist. O letter C, si David. Kung ang sagot nyo ay B, tama kayo! Very good! Question number 2. Anong ibon ang ginamit ni Lord para ipakita na bumaba ang Holy Spirit at nanatili kay Jesus? 
anong ibon ang ginamit ni Lord para ipakita na bumaba ang Holy Spirit at nanatili kay Jesus? Letter A, kalapati. Letter B, agila. Letter C, maya. Kung ang sagot nyo ay letter A, tama na naman kayo! Ang galing! Question 3. Ilan sa mga alagad ni John the Baptist ang sumunod kay Jesus? Ilan sa mga alagad ni John the Baptist ang sumunod kay Jesus? Letter A. 4. Letter B. 3. O letter C, 2. Kung ang sagot nyo ay letter C, tama kayo! Very good! Question 4. Sino ang nabanggit na isa sa mga naging tagasunod at matalik na kaibigan ni Jesus? Sino ang nabanggit na isa sa mga naging tagasunod at matalik na kaibigan ni Jesus? Letter A. Simon Letter B James Letter C Si John the Beloved Kung ang sagot nyo ay C Correct kayo! Very good! Question number 5 Ano ang memory verse sa episode 16? Ano ang memory verse sa episode 16? Letter A, John chapter 20, verse 31a. Letter B, John 3.16. O letter C, John 1.29. Kung ang sagot nyo ay letter A, tama kayo! Sige nga, sabay-sabay nating i-recite ang ating Memory verse with actions. John chapter 20 verse 31a. But these have been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. Yan very good. Naalala niyo pa yung lesson natin last week. Dapat na alala natin ha kasi kadugtong nito yung lesson natin ngayon. Okay, proceed na tayo sa ating lesson. Pero kids, may tanong muna ako. Naranasan nyo na bang maging sobrang lungkot? Yung parang feeling nyo, hindi na kayo magiging masaya kahit kailan? Yung Bible story kasi natin ngayon, tungkol sa dalawang magkaibigan na sobrang-sobrang lungkot kasi may isang tao mahalaga sa kanila na namatay. Pero hindi nila inakala na pagkatapos ng ilang araw, magiging masaya sila ulit. Alamin natin kung anong nangyari. Buksan natin ang ating Bible sa Luke chapter 24 verses 13 to 36. Sabi sa verse 13, Nang araw din iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may labing isang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Mga 2 to 3 hours na lakaran din yun, ang layo. From verse 14 to 16, pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Verse 17 to 21, tinanong sila ni Jesus, Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagnangalang Cleopas, Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring kakatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, tungkol kay Jesus ng taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. 
isinakdal siya ng aming mga punong pare at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Kinwento nila yung mga nangyari kay Jesus. Na parang hindi si Jesus yung kinakausap nila. Kasi nga hindi nila ito nakilala. Tuloy natin yung pagbabasa. Verse 22 to 24. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganun nga ang natagpuan nila. Ngunit, hindi nila nakita si Jesus. Hindi na naabutan at nakita ng mga tao si Jesus sa libingan dahil siya'y muli nang nabuhay. Pero hindi sila agad naniwala. Tuloy natin. 25 to 26, sinabi sa kanila ni Jesus, Kay hangal ninyo. Kay kukupad ninyo maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ng Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Verse 27, At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Inexplain niya yung tungkol sa mga propeta sa Old Testament na kagaya ni Moses, at ang mga kasulatan na tungkol na mismo sa kanya. Verse 28 to 29, Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad. Ngunit siya ay pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya sumama nga siya sa kanila. Verse 30, Nang siya ay kasalo na nila sa pagkain, Dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at binigay sa kanila. nag muna si Jesus tapos sinir niya yung bread sa kanila. Verse 31, Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit, siya biglang nawala sa kanilang paningin. Verse 32, Nasabi nila sa isa't isa, Kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Kaya naman, sa verse 33 to 35, agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkaratipon doon ang labing isa at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin ito ang tinapay. Dalawang alagad ang nagsilbing witness para ibalita sa iba pang mga tao na buhay si Jesus. At sa verse 36, habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, Sumayin niyo ang kapayapaan. Daya ng dahilan kung bakit naging masaya na ulit sila. Namatay si Jesus, pero nabuhay siya ulit at nagpakita sa kanyang mga disciples. Patunay lang ito ng kapangyarihan ni God na kahit ang kamatayan ay kaya niyang ma-overcome. Kagaya ng pagtulong ni Jesus sa mga alagad para maunawaan at maintindihan ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, Tinitulungan niya rin tayo sa mga buhay natin ngayon na maintindihan siya tuwing nahihirapan tayo. At tuwing may mga tanong tayo, mayroon siya laging kasagutan. Ang galing ni Lord, no? Ngayon, proceed na tayo sa ating memory verse. Ang memory verse natin ay Romans chapter 10, verse 9. Basahin muna natin yung Tagalog version. Kung ipahahayag ng iyong bibig 
na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sa sampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Basahin din natin yung English version. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Try natin with actions para mas madali natin mas ulo. Romans 10 verse 9 If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. O, try pa natin isang bes. Romans 10 verse 9 If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. O, try natin last time. Kayo lang ha? Romans 10 verse 9 If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. O ngayon, memorize na ba? Very good! O ngayon, mag tayo para sa crafts natin ha? Ready nyo na yung mga materials nyo. Let's go! Thank you, Teacher Yelia, sa paglilid ng ating Bible lesson ngayon. So, kids, excited na po kayo sa ating gagawin na arts? Hmm, ano nga mga gagawin natin arts? Tada! Excited na ba kayo paano matutunan to? Ang tawag dito ay On The Road. To Emmaus. Excited ba kaya? Sige, sinulan na natin. Bago yan, ay ipapakilala ko muna sa inyo ang mga gagawin natin at mga gagamitin natin mga art materials. So, let's go! Band paper or typewriting, pencil or lapis, iba't ibang colors, scissors, Tape pandikit, pwede din glue kung gusto nyo or double-sided. Last ay ang ating mga popsicle sticks. So, let's start! So, ang una natin ito drawing ay si Jesus. So, let's start na. Ayan, tapos na natin si Jesus. So, next na natin ang dalawang magkaibigan pa.
Tapos na natin ang ating tatlong mga puppets. So, alam ba ang susunod dito? Siyempre, kukuloran na natin sila. So, let's start na, kids. Kunin natin ang ating mga colors at magkulay na tayo. Gawin natin iba ang color ng bulbas na. So kids, be creative sa pagkulay na lang ha. Kung gusto nyo pa ng ibang color, pwede naman. Sa damit, ni, sa damit nila, pwede rin kung gusto nyo. Ayan, tapos na tayo kay Jesus. So, next na natin ang dalawa pang magkaibigan. So, let's start. Ayan, tapos na ang tatlo nating puppets, si Jesus at ang dalawang magkaibigan. Ang next natin ay gugupitin natin ito ng outline. Ayan, gugupitin natin siya, susundan lang natin yung mga drawings, ganun ang gupit natin para mamaya ay magagawa na natin siyang puppet at didikitan natin ng popsicle sticks. So, let's go!
Ayan. Gagawin lang natin ganito, yung dalawa pa. At babalik ako. Meron na tayo tatlong puppets. Nagupit na natin siya. So, pag-agupit nyo, kunin niyo yung tatlo nyong popsicle sticks. At kunin niyo rin ang inyong tape at gunting. Or kung gusto niyo ay glue. So, itatalikod muna natin sila. Ayan. Pagkatalikod sa kanila ay ilalagay natin sa mga likuran nila ang popsicle stick. At saka natin sila didikitan. Ayan. Didikit natin. So, let's go. Pwede siya double-sided or glue, pero, kung gusto, pero mas maganda ang tape. Ayan! O, oh, diba? So, yun din. Sa dalawa pa. At last! Ayan, meron na tayong tatlong puppet. So, iset aside lang muna natin sila dyan. Dahil gagawa pa tayo ng isa pang art. At yun ay gagawin natin silang sham road. So, magdodrawing muna tayo ng kalsada. Kahit ano kung gaano kalayo gusto niyong kalsada, pwede. Tapos, pwede din rin siya lagyan ng mga design dito. Kunyari ay puno, or mga halaman pa, or pwede rin ng mga bahay-bahay. Basta sa inyo yun, kung anong gusto nyo ang gawing design. Ako, ay gusto ko ay puno para major. Tapos, yan. So, kukulaya lang natin siya. So, kukulayan ko lang yung mga puno ng ganto at kukulayan ko lang rin yung road. Kung gusto nyo, kids, ay kulayan nyo na rin sa inyo. Kahit anong kulay, kung mas creative, kung iba-iba ang kulay niya. So, kayo na bahala sa design niya or kahit anong color. So, kukulayan ko lang sila at magbabalik ako. Ayan. So, lalagyan na lang natin siya ng design pa dito sa baba. Makuloran ko na yung kalsada at ang mga puno ngayon ay lalagyan na lang natin ng konting design dito sa baba So, ayan. Kung gusto nyo rin lagyan ng flowers, pwede nyo rin lagyan. Iba't ibang flowers, iba't ibang colors. Nasa inyo yan kung ano yung gusto nyo. Okay. 
<laughs> Kung gusto niya kids, marami pa dito flowers. Pwede niyo naman gawin yun para mas maganda at mas makulay ang inyong gawa. Ayan! Mas lagi lang natin dito ng ibon. Ngayon, ang gagawin natin ay gugupit tayo dito sa may link niyang ito. Ayan. Gugupitin natin siya, kids. So, babala ulit. Kung hindi kaya gumupit, dahan-dahan lang. Pero pag hindi talaga kaya, ay magpatulong kala mami at daddy or sa mga nakakatanda. So, butasin muna natin dito. Ayan. Pag nabutas nyo na, pag nabutas nyo na, ilusot nyo yung gunting. Saka nyo gupitin. Dahan-dahan lang tayo sa paggupit, ha? Dapat lagi tayong ligtas. Ayan. May butas na. Tada! So, ngayon, ilulusot na natin ang ating mga puppet dito. Ayan. Ayan na. Meron na tayo mga puppet. Ito si Jesus at ang dalawang magkaibigan. So, ganito yan. So, ganito siya. Yan. Pwede sila makapaglakad-lakad papunta sa Emmaus. Hi, kids! So, naging masaya ba kayo sa paggawa ng ating arts ngayon? Panigura ako ako na maganda yung mga nagawa niyong arts. Ako din. So, kita-kits ulit tayo sa susunod na week, ha? Sana matuwa kayo ulit sa mga gagawin pa natin arts. Bye-bye! Ayan! Na-enjoy niyo ba ang ating arts and crafts? Ngayon naman, kakantahan ulit natin si Jesus. So, sabayan at samahan niyo ulit ako. Tara!
kids. So, patapos na tayo sa ating Sunday School class ngayon. Pero bago iyon, gusto ko lang din kayo encourage na magbigay pa rin ng offering para kay Jesus. So, paano? Kung meron kayong offering, pwede niyong ibigay sa parents or guardians ninyo na may quarantine pass at makisuyo kung pwede dalhin sa ating church. O kaya naman, itabi at ipunin niyo muna ang offering niyo para kapag pwede na ulit tayo magkita-kita at magsama-sama sa church, eh maibibigay niyo na para kay Lord. Okay ba? Then again, kids, hindi importante kung gaano kalaki ang ibibigay niyo basta galing sa puso niyo. So, okay. Alam ko nag-enjoy kayo at maraming natutunan sa ating Sunday School class ngayon. Kaya i-close na natin ito sa prayer, pumikit at yumuko na muna ulit tayong lahat and let's pray. So, Heavenly Father, we thank you po for this day na ipinangin niyo po sa amin na muli niyo pong pinunong aming puso't isipan ng inyong salita. And Lord, we thank you po sa uh, teacher na nagturo sa amin na marami po muli kami natutunan and may i-apply din po muli namin ito sa aming mga buhay. And Lord, patuloy niyo lamang po kami ingat at gabayan uh, sa araw-araw and uh, patuloy niyo lamang po bigyan ng kalakasan na kailangan namin, Panginoon. And Lord, uh, we thank you po sa mga provisions and protection na patuloy niyo lamang po yung binibigay sa amin. Kaya Panginoon, patuloy niyo lamang po kami uh, gabayan and maraming salamat po sa mga blessings na binibigay niyo sa amin sa araw-araw. Kaya Panginoon, maraming salamat po muli and we give all the praises glory to our Father, Jesus my name we pray. Amen. Amen. So, yan. God bless, kids. And kita-kids ulit tayo sa ating susunod na online Sunday School class. So, bye, kids!